ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെസ്റ്റ് വിൻ പി എസ് സിയുടെ ഏതൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോഴും നല്ലൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ജനറൽ സയൻസ് പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള മുൻകാല പരീക്ഷകളുടെയും പി എസ് സിയുടെ ജനറൽ സയൻസിൻ്റെ സിലബസിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് വിനിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഫയർമാൻ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാർബൺ മൊണോക്സൈഡും നൈട്രജനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മിശ്രിതം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരം പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് കാർബൺ മൊണോക്സൈഡും നൈട്രജനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മിശ്രിതം പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നാൽ അത് കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നാൽ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്നാൽ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് പ്ലസ് നൈട്രജൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലോറി മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനം ഏത് ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലോറി മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് കലോറി കലോറിഫിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കലോറി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ധനം കത്തുമ്പോൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കലോറി മൂല്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറി മൂല്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ നല്ല ഫ്യൂവൽ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലോറി മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ഗ്ലാസിന് നൽകുന്ന നിറം ഏത് ഉത്തരം നീല നിറമാണ് കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ഗ്ലാസിന് നൽകുന്ന നിറം നീല നിറം നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസിന് നിറം നൽകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മിശ്രിതത്തിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മിശ്രിതത്തിൽ നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് നിറം നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറമാണ് നീല നിറം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുങ്കുമപ്പൂവ് വെജിറ്റബിൾ ഗോൾഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കുങ്കുമപ്പൂവാണ് സാഫ്രോൺ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ദുർഗ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവാണ് ദുർഗ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു കൂടിയാണ് ദുർഗ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവാണ് ലൂയിസ് ജോയ് ബ്രൗൺ ലൂയിസ് ജോയ് ബ്രൗൺ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവും ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവാണ് ദുർഗ അടുത്ത ചോദ്യം മണ്ണിടയിലെ വിസർജന അവയവങ്ങൾ നെഫ്രീഡിയ മണ്ണിരയുടെ വിസർജന അവയവങ്ങളാണ് നെഫ്രീഡിയ ഇത് പലപ്പോഴും പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ അങ്ങ് വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക മണ്ണിരയിലെ വിസർജന അവയവങ്ങൾ നെഫ്രീഡിയ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ടം മഹാളി കുറുനാമ്പ് ബ്ലൈറ്റ് ഇവയിൽ ഫംഗസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യരോഗം ഏത് ഇവിടെ ഉത്തരം മഹാളിയാണ് ഫംഗസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യരോഗം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മഹാളി അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻട്രി കാവൻഡിഷ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ഓർത്തിരിക്കുക ഹെൻട്രി കാവൻഡിഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒഫോർ ആണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല കാനിസ്
ഓർത്തിരിക്കുക ഡയോക്സിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഡയോക്സിൻ ആണ് ഇത് പലതവണ പി എസ് സി ആവർത്തി ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നട്ടെല്ലിലുള്ള കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നട്ടെല്ലിലുള്ള കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം ഓർത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ വേറെ അവിടെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം മോൺസ് പ്രക്രിയ ഏത് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉത്തരം നിക്കൽ നിക്കൽ ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മോൺസ് പ്രക്രിയ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആവർത്തന പട്ടികയിലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം ഹാലോജൻ കുടുംബം പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബം ഹാലോജൻ കുടുംബമാണ് ഈ ഹാലോജൻ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ എസ്റ്റാറ്റിൻ തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങളാണ് ഹാലോജൻ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നത് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യ നിർമ്മിത പെട്രോളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ മനുഷ്യ നിർമ്മിത പെട്രോളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഹൈഡ്രജനെ ഒന്ന് കണ്ടു എന്തായിരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിഫിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഇന്ധനം എന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻട്രി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് എന്നതും നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത് നോക്കാം തീ പിടിച്ചാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയാനായി സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ധാന്യപ്പൊരുക്കി തീയിട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് തോമസ് അൽവ എഡിസൺ അടുത്ത ചോദ്യം വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം ആന്തരിക പ്രതിഫലനം ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ ഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വജ്രത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ മിറാഷ് മരീചികയുടെ കാരണവും ആന്തരിക പ്രതിഫലനം അഥവാ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാൻ പ്രതിപാദന തലത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചുരുങ്ങിയ അകലം പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാൻ എക്കോ കേൾക്കാനായിട്ട് റിഫ്ലക്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചുരുങ്ങിയ അകലം എന്നത് പതിനേഴ് മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജിപ്സം ഏത് ലോഹത്തിൻ്റെ ധാതുവാണ് കാൽഷ്യം ജിപ്സം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ധാതുവാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം എന്ത് യന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാക്കുന്നു യന്ത്രികോർജം അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ വൈദ്യുതോർജം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എനർജി കൺവേർഷൻ ആണ് ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻ ഓഫാക്കിയാലും അല്പസമയം കൂടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് കാരണം ചലന ജഡത്വ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻ ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അല്പസമയം കൂടി അത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന് കാരണം ചലന ജഡത്വം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ പറയുന്നതാണ് ചലന ജഡത്വം അടുത്ത് നോക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽഷ്യം മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽഷ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഓർത്തി ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലോഹം മെറ്റൽ എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കാൽഷ്യം ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻറ്റ് മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന മിശ്രിതം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലോറി മൂല്യമുള്ള ഇന്ധനം ഏത് ഹൈഡ്രജൻ കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് ഗ്ലാസിന് നൽകുന്ന നിറം ഏത് നീല വെജിറ്റബിൾ ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുങ്കുമപ്പൂ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ദുർഗ മണ്ണെറിയിലെ വിസർജന അവയവങ്ങൾ നെഫ്രീഡിയ വാട്ടം മഹാളി കുറുനാമ്പ് ബ്ലൈറ്റ് ഇവയിൽ ഫംഗസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സസ്യരോഗം മഹാളി കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻട്രി ക്യാവൻഡേഷ് രാഹുല രാജാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് കാനീസ് ഫെമിലിയാരിസ് ഏത് ജീവിയുടെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് നായ മുലപ്പാൽ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊലാക്ടിൻ ക്രിസ്മസ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹീമോഫീലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന വാതകം ഡയോക്സിൻ നട്ടലിലുള്ള കശേരുക്ക
ആന്തരിക പ്രതിഫലനം വായുവിൽ പ്രതിധ്വനി കേൾക്കാൻ പ്രതിപാദന തലത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചുരുങ്ങിയ അകലം പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ജിപ്സം ഏത് ലോഹത്തിന്റെ ധാതുവാണ് കാൽഷ്യം ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം എന്ത് യന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാകുന്നു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാൻ ഓഫാക്കിയാലും അല്പസമയം കൂടി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് കാരണം ചലനജടത്വം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽഷ്യം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരേക്കും താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ